这才是盐水鸡好吃又正确的做法。大家好，我是刘毅，今天跟大家分享一道年夜饭——盐水鸡的家常做法。咸香入味，皮滑肉嫩，老少皆宜，下酒又下饭。饭店做的为什么那么好吃？相信许多朋友不知道。大厨今天分享详细的做法，喜欢的朋友可以试试。要想做出的盐水鸡好吃，首先得炒一个花椒盐。锅中烧热后，放入适量的食盐，保持中小火炒至大概两分钟左右，把盐炒出香味，炒至稍微发黄。关火，先静置二十秒钟，再倒入适量的干红花椒，炒出香味。花椒切记不要放得太早，要不然还没炒出香味就糊了。准备子鸡两只，鸭子一只，最好是选择一年以内的子公鸡，吃着口感最好。放在水中浸泡一个小时，泡去血水。然后剁掉鸡的指甲补药，把鸡屁股上面这个鸡尖去掉，据说不能吃。当然，喜欢吃的也可以留下。鸡肉和鸭肉控干水分，放入适量的高度白酒。这一步的目的是去腥增香。用手翻拌均匀，这样还更容易在腌制的时候沾上花椒盐。翻匀后再撒入适量的花椒盐，尤其是肉厚的部位。这个鸡胸部位和鸡腿部位稍微要多弄一点，反复的多揉搓几次，这样更容易入味。肉质比较薄的部位，比如鸡背和鸡翅，这些盐就少放一点。如果放的太多，吃着就会咸。把鸡爪像这样塞在鸡腹中，这样更好放。鸡翅像这样稍微弯一下。就是这样的效果。不管是做卤鸡、烧鸡，或者是扒鸡，这样都可以。同样，把鸭子也是一样的方法，肉厚的部位稍微多抹点盐，肉薄的部位就少放点盐。放入一只鸭子和鸡肉一起卤制，鸭肉是增加香味的，鸡肉是增加鲜味的，两者合在一起煮制，吃着味道非常的鲜香。腌制好后，放在保鲜柜，静置一晚再来煮制。又入味，而且还能去除很多的腥味。接下来准备煮制，先把腌制一晚的鸭子和鸡肉放在水中，多清洗两遍，清洗时看不见血水迹。然后捞出，先控干水分，准备点香料，就非常的简单，生姜和大葱就可以。把大葱拍破，然后切成段小葱也是用小葱的葱板，不要用葱叶，葱叶容易发黑。生姜稍微多一点，切成大块，拍碎即可，这样更容易出姜葱的味道。准备点香料：白芷、白蔻、香叶和少许的当归，几粒的花椒，增香提味。用开水先浸泡上，这样干净又出味道。起锅烧水，水开后想给鸡和鸭子烫皮，这一步非常的关键，可以让鸡皮看起来紧致光滑，而且吃着口感还更加的好。这个过程叫三进三出，也就是烫三次开水，再快速的过三次冷水。这一步的目的呢，是让鸡皮或者是鸭皮在极冷极热的情况下变得更加的紧实，吃着口感更脆。可以看一下，通过烫皮的效果，颜色非常的鲜亮好看。拎起锅，准备多一点的开水，先放入控干水中的香料，盖上锅盖，大火烧开，先熬制两分钟，把香料的味道熬出来。接着把穿堂过的鸡，像这样把鸡爪塞进鸡肚子里，把鸡头也像这样弯过来，用鸡翅把两边一盘起来，就可以夹住鸡脖。这个目的呢是让鸡肉煮出来成型好看，而且可以节省这个锅的空间，成这样的效果就可以了。这时候香料的味道也熬出来了，开始调味，放入盐稍微多一点，冰糖几粒活味，鸡粉适量增加鲜味，不喜欢吃的可以不放。再放入适量的高度白酒，增香提味，接着倒入姜葱，汤汁烧开后，再下入控干水分的鸡肉，像这样慢慢的放入锅中。先保持大火烧开，然后再关小火，煮至十分钟左右即可关火。煮这个盐水鸡火切记不要大，要不然容易把鸡皮煮破
。盖上瓷盘，防止肌肉漂浮在水中，受热不均匀。盖上锅盖，保存锅中的温度和香味。关火后浸泡两小时，然后再捞出。如果比较老的鸡的，时间就稍微浸泡长一点，然后捞出控干水分。这样做出的盐水鸡又香又入味，吃着还带汁水。各位好朋友，请动动你们发财的手，点亮视频下方的大拇指和五角星。您的点赞和收藏对于我来说非常重要，感谢您的支持。可以看一下，这是捞出的成品效果，最好是放在保鲜柜静置个两个小时再来剁，这样它的成型更好看。接下来改刀，先剁下两边的鸡翅、鸡脖，再从中间像这样把鸡肉一分为二。把比较整块的，比如鸡胸和鸡腿，切下来单放；把比较碎的，比如像这些鸡脖子或者是鸡翅，剁成块后放在盘中垫底。把比较整齐的剁成粗细均匀的条，放在盘子的上边，这样看着就非常的好看，有食欲。剁好后，装入盘中，摆码整齐就可以上桌食用了。当然，也可以根据自己的口味再兑个料汁。咸香入味的盐水鸡就做好了。更多家常菜，请关注“刘毅美食”。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。